Samyukta developers, we cordially invite you and your family on the grand launching ceremony of Samyukta's tranquil city on 27th October at Shadnagar. Sarpanch Rai MPT Sika Sevalan Dishto, Nibadda Thakala Congress Party, Naya Kudu Gaunna, Ganga Reddy Gari Yokka, Ati Dharunang Athya Kampu Vadarum, Athya Nta Badakara Vishyamaya Gakunda, Ivala Pedalu Jeevan Reddy Garu, so the Lakshmi Gar Totalsi for a Kutumba Sabir and Farmar Shinsi Bangaradigar Nival or Pistu Nan MP Unapu, Tarata Kamam Luguda, the level of Chapra Laguda, Jivana de Gra Ahanishalu, Congress Party Tun Namukununa Vekti, Gangaradi Ati Darunanga, you could a Bada Karvish in the Tana Pranan Kimukundan Jeppi. Then Aludu Athan would a police wallaki one zero zero phone Jeshna Kuda police will never election with Kada Spastanga convert Tamundi. Then Kelant Badrati work of Porto Megakunda Walan Yelanjas to Matadindi is the attempt of three from Menavisham Police Walu, a speak good dinto, Matral Snostromundi, Indukuala Pan Cherry this Koledu. Tana Pranan Mukund and Chepina Kauda is the BRS party Probotom and Kutunara BRS party Probotom Munapuru, Congress party Naklapina, Ekar Mandala Dexhapan, Mita Valapina SCST Atrocity Case Vetici, Rowdy Shitter Local GC Bath Instant Sangatron Unai ML Elections of Puguda Congress Naklapina, Case Vetis and Zergindu. Police wala ketcher ke nanti the BRS party ka Congress party prabhutam mandi. Atyant baada karishem Congress party prabhutam loka Congress party nibadha thakal naay pratyek ami pavada mane di. Atyant vichara karang mandi baada gude esthendu ka Congress party naay kudga. Party paranga prabhuta parang aadu kunta ma doka veere vishemite. Atyant darunang atye kabi chupada kuda tan lothga vichara na jarak kunda. This is the first time I have been the police. Police is the first time I have been in the police. I have been in the DGP. 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 I have been in the Tajak Raksha Gundal Sindhi Gatapadela Nichi Congress Party in Danda Batconi, Astra Casta Lorsi, Lati de Baldini, Police Case Libertisconi Congress Party Karkar Telebra, especially Jaita Nils Korgamlo, into Nursa Undra Maneri, Nirokamaji Parliament Subdivi Prantham Nichi, Attend the Badakaram, Pati Congress Party Karkar Telepu. Rakshin's calls in a badge of the Mapa in Unadi. Party as an Akatan through the Martyr and Jerinadi. Nina Dipada Spunshikar Toti, the Novodem Jivan Digar to Kalsnaka or Martyr and Jerinadi. Ye Emilete, Cheriro Congress Party Low, Chernavalem Congress Party to Premathem Ravat Ledu, while Akramas Tuloko, while Rajke Bavishit goes to the Pa, Congress Party Policy to Tem Ravat Ledu. Yenduku Jers called such in the Nedi Gatamlo, E. BRS, BJP, and I clue Pade Pade, Revan Thread Propotan Kula Dostam, Yara the Lopan of Adapotan JP, Abatra Gurjas to a Kramam location at Digani, Katie Ramar or Matar to a Kramamlo, Congress Party Nami Ostamanakonda, Nikul and Chairs Court and Jerigin, Stani Kanga, Ekadin Maji Parliament Sabaduna. Pedalu Jun Redigaru, Tana Jivita Kalamanta Guda, Congress Party Kasta Kalamlu, Telangana Budemamlu, Tana Vectiga, the Pathishan Pakan Vetiguda, Party Adeshan Gunanga, KCR Pana, Portijan and Jerigin. Ronduela Padnal Guru, Muparundu Nils Korgal, Oka Congress Party Mele Gelule, Jun Rigarokre, Melega Gelsner. Heroes would compromise Lepunavarto Porat and Jess Tound. Waragan and Nengani, Patimara and Lakshman Gani, 
మాకు పార్టీ మారాలని ఎంత ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడలే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభంజనంతో గెలిచినాక కూడా ఆరు నెలల లోపలనే గ్రాడ్యుయేట్ కాన్స్టిట్యూన్స్ గెలిచిన ఏకైక వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి గారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కౌన్సిల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విధి విధానాలతోటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్న వ్యక్తి కార్యకర్తలు తన కుటుంబముగా భావించి ఇరవై నాలుగు గంటలు జగిత్యాలనే ఉంటూ పార్టీ కొరకు పార్టీ కార్యకర్తల కొరకు నాయకుల కొరకు పనిచేస్తున్న వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి గారు గంగారెడ్డి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కాదు మా అందరు కూడా తమ్ముని లాంటోడు అన్న లాంటోడు జీవన్ అన్నకు అత్యంత సన్నిహితు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ బతికి ప్రభుత్వం వచ్చిందంటేనే ఇట్లాంటి ఎంతోమంది కాంగ్రెస్ కార్యపర్ కార్యకర్తలు నాయకులు పనిచేయడంతోనే అధికారానికి వచ్చిన కొత్త వాళ్ళు చేసుకున్నంత మాత్రాన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీల నాయకులని అవమానించడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం యొక్క అభిమతం కాదు అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒక ప్రచార కమిటీ చైర్మన్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగా నా పైన కూడా ఉంది అధినాయకత్వంతో ఈ విషయాలు మాట్లాడతాం ఎక్కడైతే చేర్చుకుంటున్నారో చేర్చుతున్నారో లేక అటు నేను మొన్న పోటీ చేసిన నిలబినగర్ నియోజకవర్గంలో కూడా పోలీసులు ఉన్న అధికారులు కూడా ఇంకా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్న తీరుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయాలతోటి ఇట్లాంటి సంఘటనకి ఎక్కడ జరగకుండా కాంగ్రెస్ నాయకులకి కార్యకర్తలకు ఎలాంటి అవమానాలు జరగకుండా అసలు సిసలైన కార్యకర్తలకి రేపు ప్రతి నామినేటెడ్ పదవులలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి ఇవ్వాలని ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని కూడా అధినాయకత్వానికి చెప్పడం జరిగింది తను పదే పదే కంప్లైంట్ చేసిన కూడా ఎందుకు పోలీసు వాళ్ళు చర్య తీసుకోలేదు జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత పోలీసు వ్యవస్థ పైన ఉన్నది కమిషనర్ తోటి డీజీపీతో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది వారి కుటుంబానికి పూర్తి న్యాయం చేకూర్చే రీతిలో అండగా ఉండడం బాధ్యతగా భావిస్తూ ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి మృతుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు గంగారెడ్డి గారికి వారి జోహార్లు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటిస్తూ మీ మీడియా మిత్రుల ద్వారా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడు జగిత్యాలే కాకుండా రాష్ట్ర మొత్తానికి కూడా మిత్రుడు ఆది శ్రీనివాస్ గారు ఇప్పుడు ఉన్నారు గౌరవ శాసనసభ్యులు గుర్తు గారు మా అందరి బాధ్యత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు నిరుత్సాహపడకండి మేము ఉంటే మేము నాయకులు ఎదిగిన ఉంటాము మిమ్మల్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారితో కలిసి మేమందరం కూడా పాలు పంచుకుంటామని చెప్తూ నిరాశ క్లబ్ లోన్ కావద్దని మనవి చేసుకుంటూ మరొకసారి మృతుడు గంగారెడ్డి కుటుంబానికి అండగా పార్టీ పరంగా వ్యక్తిగతంగా కూడా ఉంటామని కూడా మీకు మనవి చేస్తాం పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాక దీపాదాస్ మనిషి గారితో సమావేశం జరిగిన జరిగింది నేను కలిసిన వారిని ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలకు ఎక్కడ కూడా పార్టీ పదవులన్నీ కూడా వారు చెప్పినట్టు ఇవ్వాలని ఎక్కడ కూడా మేము హామీ ఇవ్వలేదు వాళ్ళ వాళ్ళ నియోజకవర్గాలు కొన్ని పనులు చేస్తాను కొరకు చెప్పడం జరిగింది అది కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొన్ని అనివార్య కారణాలతోనే మేము ఈ ఎమ్మెల్యేలు చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతాం పార్లమెంట్ ఎన్నికల కన్నా ముందుగా ముఖ్యంగా మీరు గమనిస్తే ఇటు బీజేపీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ డిఆర్ఎస్ నాయకులు కేసీఆర్తో తోడుకొని పదే పదే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సంవత్సరం కూడా ఉండదు కూరగొడతామని చెప్పి మాట్లాడుతున్న క్రమంలో వాళ్ళు స్వతహాగా వస్తున్న ఎమ్మెల్యేలను చేసుకోవడం జరిగింది తప్ప వాళ్ళకేం పార్టీ రాసి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు చేర్చిన నియోజకవర్గాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎక్కడ కూడా అవమానపరచడానికి వారికి అధికారం ఇవ్వలేదు అధినాయకత్వం దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది వెంటనే పొలిటికల్ అఫేర్స్ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పింది దీంట్లో ఈ విషయాలను కూడా చర్చించి ఇట్లాంటి సంఘటన పునరావృతం కాకుండా చూస్తామని చెప్పి వారు మాట్లాడడం జరిగింది అది కాంగ్రెస్ వారు చెప్పింది జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలోనే ఉంది రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన కూడా అదే జాతీయ మేనిఫెస్టోని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేర్చింది 
ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినప్పుడు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న చట్ట ప్రకారంగా పార్టీలు మారిన ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం లేదు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ పార్టీ ప్రేమపల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా యాంటీ డిఫెక్షన్లా తీసుకురావడం జరిగినది దీంట్లో రుసుగులన్నీ సరి చేస్తూ రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారానికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దీంట్లో సవరణ చేయాలా ఫిరాయింపు చట్టానికి ఆ సవరణ చేస్తాని కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన విధానంగా జాతీయ మేనిఫెస్టోలో పార్టీ ఫిరాయించే ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే సభ్యత్వం కోల్పోయేటట్టుగా సవరణ చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణలో ఎందుకు చేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది దాంట్లో పార్టీ పదే పదే కొల్లగొడతామన్నప్పుడు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉండని దాంట్లో క్రమంలోనే కొందరిని చేర్చుకోవడం జరిగింది సో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం యొక్క నినాదం ఏదైతే ఉందో ఫిరాయింపు దాని కొరకు అది కట్టుబడి ఉంది రేపు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంకి వచ్చినప్పుడు ఆ చట్ట సవరణ కూడా చేసి తీర్పుతుంది సీనియర్ నాయకులని మమ్మల్ని కానీ చాలా చోట్ల వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సంప్రదించారు సంప్రదింపు జరగకుండానే జరుగుతూ ఉండే అప్పుడున్న క్రమంలో మేము చెప్పింది ఏంటంటే చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒకవేళ పార్టీ ప్రభుత్వ పటిష్టత కొరకు అవసరం అనుకుంటే లేక పార్టీ బలపడుతుంది అని అనుకుంటే చేర్చుకోవడానికి మాకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎవరి స్వాగతిస్తున్నారు ఏంటనే సమస్య కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గతంగా మేము పడుతున్నటువంటి యొక్క సమస్యలు ఏ విధంగా పరిశీలించాలో ఆ ఇస్తే తెలియజేసుకుంటుంది వేరే దాన్ని ఎక్కడ తీసి చూసుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్ వీ ఆర్ నాట్ కన్సల్ట్ విత్ అదర్ పార్టీస్ వీఆర్ నాట్ కన్సల్ట్ విత్ అదర్ పార్టీస్ మాకు అంతర్గతంగా ఏదైతే ఉందో మాకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను మా పార్టీ అది ఇస్తున్న దృష్టికి తీసుకెళ్ళారు నా అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా అని చెప్పా మరి రిపీటెడ్ బయట నువ్వు కట్టుబడు నువ్వు కట్టుబడు నువ్వు కట్టుబడు అంటే అది ఆల్రెడీ రేర్ తీస్తే ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు అశోక్ దొంగలే వాళ్ళు మీరు అడగాల్సింది వాళ్ళని సిరిసిల్లాకు వస్తే తమ్ముడు తారకరం అడగాల్సింది సిగ్గు శరం లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకున్నప్పుడు ఎమ్మెల్సీలను చేర్చుకున్నప్పుడు ఫిరాయింపుల చట్టం గుర్తు రాలేదు అతనికి లేక కేసీఆర్ అప్పుడు తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకు అంటూ ఎమ్మెల్యేలను మార్చుకున్నది గుర్తు రాలేదా గెలిచిన లక్ష్మణ్ని ధర్మపురిలో కలెక్టర్కి ఫోన్ చేసి గెలిచిన కలెక్టర్ ఫోన్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇప్పించింది గుర్తు రాలేదా కేసు బెంచ్ మీద రాకుండా అడ్డుకున్నది గుర్తు రాలేదా ఇవాళ శుద్ధ పూసలాగా వచ్చేది ఫిరాయింపుల చట్టానికి జీవన్ రెడ్డి గారు లేవనెత్తింది కీలక అంశం అది పార్టీలో పార్టీ పరంగా బయట కూడా మాట్లాడుతాం మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం దీనికి దొంగలు అసలు దొంగలు మాట్లాడిన దానికి మమ్మల్ని స్పందించమంటే కేటీ రామారావు కేసీఆర్లే తెలంగాణ బ్రష్ పట్టించిందే వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడింది మేము స్పందించేది ఏంది అసలు కమైనా కానీ వాళ్ళు ఆ వెదవాకు చెప్పు నేను ఒక లాయర్ గా చెప్తా ఉన్నా కాన్స్టిట్యూషన్ చదివి మాట్లాడమని చెప్పు మళ్ళీ అంబేద్కర్ గారు విగ్రహం పెడితే సరిపోదు అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం చదువుకొని రమ్మని చెప్పు అప్పుడు చెప్తాను ఏ రాజ్యాంగం ఎక్కడ ఉందో ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా చేర్చుకున్నాడు జాతీయ పార్టీని ఎమ్మెల్యేలు విలీనం చేసుకోవడానికి వీలవుతుందా రంగారెడ్డి హత్యలో 
ప్రధానంగా స్థానిక పోలీస్ విధుల నిర్వహణ నిర్లక్ష్యం ప్రధానం అని చెప్పాడు ఇలా నిందితుడు ఏదైతే ఉందో ఇది అతడు చేసిన మొదటి నేరం కాదు గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి ఏదైతే ఉందో నేర ప్రభుత్వానికి అలవాటు పడి గత ప్రభుత్వ హయం నుండి కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి నేర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ ఇవాళ అతడు కోర్టులు నేర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటుందని చెప్పాడు ఇలా గంగారెడ్డి గారికి సంబంధించి కూడా వాట్సాప్లో ఏదైతే ఉందో మీ సంఘ నువ్వు నన్ను ఏం చెప్తావురా నువ్వు సంపదావురా నువ్వు నన్ను వాట్ దట్ మీన్ ఒక వ్యక్తిని ఒక పెద్ద మనిషిని దొరకబట్టుకుని ఏదైతే ఉందో నన్ను సంపుతావురా అని చెప్పంటే ఏమన్నట్టు నేను నీ సంపద అన్నట్టు కాదా పోలీస్ ఏం చర్య తీసుకుంటారు అతడి మీద వాట్సాప్ కాల్ ఈజ్ ఓపెన్ వాట్సాప్ కాల్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇవాళ మృతుని ఏదైతే ఉందో వాట్సాప్ కాల్లో ఏదైతే ఉందో నువ్వేం చెప్తావురా నన్ను అంటే ఏంటి నువ్వు ఏం చెప్తావురా అంటే నేను నీకు చూసుకుని సంగతి చెప్పా అని చెప్పనంటే కదా హండ్రెడ్ డైల్ చేసి మిత్రుడు ఆయన అల్లుడికి బెదిరిస్తే ఏదైతే ఉందో నిన్ను మీ మామూలు ఇద్దరిని సంపుతారా అని చెప్పండి హండ్రెడ్ డైల్ చేసి హండ్రెడ్ డైల్ చేస్తే అప్పుడైనా కానీ ఏదైతే ఉందో దానిపై తగు విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటే అయిపోతుంటే కదా నో రెస్పాన్స్ మొన్న దసరా పండుగ రోజు బతుక పండుగ రోజు ఏదైతే ఉందో డీజిల్ బల్ కొట్టిండు ఒప్పేంది విలేజ్ నో యాక్షన్ నో యాక్షన్ గతంలో పోలింగ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా కూడా ఇప్పుడైతే పెద్దలు మధు యాష్ గారు పేర్కొన్నట్టు ఏదైతే ఉందో అప్పుడు డబ్బులు వచ్చుతూ ఏదైతే ఉందో మేము పోలీస్ ఫిర్యాద్ చేస్తే వాడికి రక్షణ కల్పించి మా మీద లాటి చార్జ్ చేసిండు ఇవాళ ఏదైతే వ్యక్తిగత కక్ష అని చెప్పాడు వాడి ఇది భూత కాదు అన్న ఏంటి వ్యక్తి ఇప్పటి కుట్రను పై వెలికి తీయలేక పోలీస్ అసమర్థత కుట్ట వచ్చినట్టు కనబడుతుందని చెప్పంటున్నా పోలీస్ అసమర్థత కొట్టు వచ్చినట్టు కనబడుతుంది ఇందులో వాస్తవాలను వెలికి తీయలేక వాస్తవాలను వెలికి తీయలేక బేసిక్ ఏదైతే పోలీసు అలర్ట్ అయ్యి ఉండి ఉన్నట్టయితే అసలు హత్య జరిగేదే కాదు హత్య ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ వన్ పార్ట్ లేటర్ పార్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ లేటర్ పార్ట్ అర్లియర్ పార్ట్ పోలీసు గట్టి ఇక్కడ శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణలో వాళ్ళు సక్రమంగా విధులు నిర్వర్తించి ఉండి ఉన్నట్టయితే అసలు ఈ హత్య జరిగేది కాదు ఇది కేవలం పోలీస్ విధుల నిర్వహణ నిర్లక్ష్య పర్యవసానం ఇవాళ మా మృతుడిని మా సోదరుడిని మా కుటుంబ సభ్యుని మా పార్టీ నేను కోల్పోవడం జరిగింది విచారణ అని చెప్పంటే ఏదో కాగితం రాసి వేయడం కాదు వాళ్ళు విచారణ అంటే ఐఎమ్ సారీ మీకు అందరు తెలుసు అని నేను నేను చెప్పడం ఏంటి పరిస్థితులు గ్రామంలో తెలియదా మీకు తెలియదా ఎవరు తెలియదు పోలీస్ స్టేషన్లో రీల్స్ తీసుకుంటాడే ఒక నేరస్తుడు ఈ హత్య కంట ముందు ఈ హత్య కంట ముందు ఏదైతే ఉందో గతంలో నేర ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక నేరస్తుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక డాన్ లాగా రీల్స్ తీసుకొని దాన్ని పోస్టింగ్ పెడుతుంటే మరి పోలీస్ ఏం చేసింది ఈ రీల్స్ వాళ్ళ దృష్టికి రాలేదా పోలీస్ స్టేషన్లో రీల్స్ తీస్తే ఇవన్నీ వాళ్ళ దృష్టికి రాలేదా ఒక నేరారోపణ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక నేరస్తుడు ప్రొఫెషనల్ ఇదైనా ప్రొఫెషనల్ అఫెండర్ ఇదైనా ప్రొఫెషనల్ అఫెండర్ ఇంత తీవ్రంగా పరిస్థితులు ఇక్కడ గోచరిస్తుంటే కనబడుతుంటే మొత్తం ఇంత మొత్తం యావత్ జగిత్యాల నియోజకవర్గం ఆందోళన ఉంటే వాళ్ళు దేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్ వే దేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్ వే ఇదో పని అయిపోయిన చేతులు దొరుకుంటున్నట్టు కనబడుతుందా డెఫినెట్లీ ది పోలీస్ ఆర్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళ విధుల నిర్వహణ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఏది ఇస్తుందో వాళ్ళ మా ఆప్తుని కోల్పోయినా అని చెప్పంటే క్యాంపులతో ఏదైతే మేము నిర్వీర్యం అయిపోయినాం మా ప్రత్యర్థి విచ్చిపోయింది ఫిరాయింపులతో ఏదైతే మేము ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయినాం ఫిరాయింపులతో మా ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోయినా మేము మేము ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోవడంతో ఏదైతే ప్రత్యర్థులు తెచ్చిపోయి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప